നമസ്കാരം എല്ലാ മാന്യ സുഹൃത്തുക്കൾക്കും സിനിമ സിനിമ എന്ന ഈ യൂട്യൂബ് ചാനലിലെ ഏറ്റവും പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാനിപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് ഈ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ മലയാളത്തിൽ പുറത്തിറങ്ങിയ ചിത്രങ്ങളുടെ അതിനകത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കളക്ഷൻ നേടിയ പത്ത് ചിത്രങ്ങളുടെ വിവരങ്ങൾ ബോക്സ് ഓഫീസ് സഹിതം നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കാമെന്ന് കരുതിയാണ് പത്ത് ചിത്രങ്ങളുടെ ബോക്സ് ഓഫീസ് വിവരങ്ങൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ല കാരണം ഇതിനകത്ത് ആകെ അഞ്ച് സിനിമകളുടെ മാത്രമേ ആറ് സിനിമകളുടെ മാത്രമേ കൊടുക്കേണ്ട കാര്യമുള്ളൂ പക്ഷേ എല്ലാവരും സ്ഥിരമായിട്ട് എന്നോട് ചോദിക്കുന്ന ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇരുപത്തി ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ കളക്ഷൻ എന്താണ് ചിത്രം എങ്ങനെയാണ് എൻ്റെ ഫൈനൽ കളക്ഷൻ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ട് നിരവധി പേര് ഏകദേശം എൻ്റെ എല്ലാ വീഡിയോസിലും തന്നെ വന്ന് ചോദിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനുള്ളൊരു കൃത്യമായിട്ടുള്ളൊരു ഉത്തരം ഇതിനകത്ത് ഇത് ടോപ്പ് ടെൻ കൊടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും എന്ന് കരുതിയാണ് ഞാൻ ടോപ്പ് ടെൻ തിരഞ്ഞെടുത്തത് എന്തായാലും ഇത് വിശ്വസനീയമായിട്ടുള്ള ഏറ്റവും വിശ്വസനീയമായിട്ടുള്ള ഏരിയയിൽ നിന്ന് തന്നെ കളക്ഷൻ റിപ്പോർട്ടുകൾ കളക്ട് ചെയ്തതാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ വിവരങ്ങൾ വായിക്കാം അധികം ആചാരം അടിക്കാനായിട്ടുള്ള സമയമില്ല കാരണം ഇതൊരു പത്ത് സിനിമകളുടെ ലിസ്റ്റാണല്ലോ ഓക്കെ പത്താം സ്ഥാനത്ത് നിൽക്കുന്നത് ലോനപ്പൻ്റെ മാമോദീസ എന്ന് പറഞ്ഞ ചിത്രമാണ് ജയറാമായിരുന്നു നായകൻ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ചിത്രത്തിന് എന്താണ് സംഭവിച്ചതെന്നുണ്ട് എന്തായാലും ചിത്രത്തിൻ്റെ ഫൈനൽ കളക്ഷൻ വന്ന് നിൽക്കുന്നത് അറുപത്തിനാല് ലക്ഷം രൂപയാണ് വെറും അറുപത്തിനാല് ലക്ഷം രൂപ മാത്രമേ ചിത്രത്തിന് ഫൈനൽ കളക്ഷനായിട്ട് ലഭിച്ചിട്ടുള്ളൂ ഒൻപതാം സ്ഥാനത്ത് നിൽക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച പുറത്തിറങ്ങിയ ജൂൺ എന്ന് പറയുന്ന ചിത്രമാണ് ജൂണിൻ്റെ വെറും രണ്ട് ദിവസത്തെ ബോക്സ് ഓഫീസ് കളക്ഷൻ മാത്രമേ ഇതിനകത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ തൊണ്ണൂറ്റിയെട്ട് ലക്ഷം രൂപ ചിത്രം രണ്ട് ദിവസം കൊണ്ട് നേടി ചിത്രത്തിന് നല്ല അഭിപ്രായം നേടി ചിത്രം മുന്നേറുന്നു ശരാശരി ബോക്സ് കളക്ഷനോട് കൂടി തന്നെയാണ് മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് ഏകദേശം എഴുപത് എൺപത് ശതമാനം ഒക്യുപ്പൻസിയോട് കൂടി ചിത്രം മുന്നോട്ട് പോകുന്നു നല്ല രീതിയിൽ പോകുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അധികം ബഡ്ജറ്റും ആവാത്ത ചിത്രമായതുകൊണ്ട് ലാഭം നേടാം എട്ടാം സ്ഥാനത്ത് നിൽക്കുന്നത് നീയും ഞാനും എന്ന് പറയുന്ന ചിത്രമാണ് അധികം ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ടില്ലെങ്കിലും ആദ്യത്തെ രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസങ്ങളിലെ ചിത്രത്തിന് വലിയ തരക്കേടില്ലാത്ത കളക്ഷൻ വന്നിരുന്നു എന്തായാലും ചിത്രം ഇതുവരെ മൊത്തം നേടിയത് ഫൈനൽ കളക്ഷനായി വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു കോടി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് ലക്ഷം രൂപയാണ് ഒരു കോടി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് ലക്ഷം രൂപ ഇനി ഏഴാം സ്ഥാനത്ത് നിൽക്കുന്നത് ഇരുപത്തി ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രണവ് മോഹൻലാൽ നായകനായി എത്തിയ ചിത്രമാണ് നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം ചിത്രം ആകെ ഒരു ആദ്യത്തെ ഒരു മൂന്നോ നാലോ ദിവസത്തെ കളക്ഷൻ മാത്രമേ നല്ല രീതിയിൽ വന്നിട്ടുള്ളൂ ബാക്കിയുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ ചിത്രം ഒരു പരാജയം എന്ന രീതിയിൽ തന്നെയാണ് മുന്നോട്ട് പോയത് എന്തായാലും ചിത്രത്തിൻ്റെ ഫൈനൽ കളക്ഷൻ വന്നിരിക്കുന്നത് നാല് കോടി പതിനൊന്ന് ലക്ഷം രൂപയാണ് ചിത്രത്തിൻ്റെ ഫൈനൽ കളക്ഷനാണ് ഇപ്പോൾ ഓരോരുത്തരും തന്നെ ഓടുന്നില്ല എന്നാണ് അറിവ് മൾട്ടിപ്ലെക്സുകളിലെല്ലാം ഒന്നോ രണ്ടോ ഷോ ഓടുന്നുണ്ടാവും പക്ഷേ റെഗുലറായിട്ട് തിയേറ്ററുകളിൽ ഇല്ല ആറാം സ്ഥാനത്ത് നിൽക്കുന്നത് അള്ളു രാമചന്ദ്രൻ എന്ന് പറയുന്ന കുഞ്ചാക്കോപൻ ചിത്രമാണ് ചിത്രത്തിൻ്റെ ഫൈനൽ കളക്ഷൻ പുറത്തു വന്നിരിക്കുന്നത് നാല് കോടി മുപ്പത്തിയെട്ട് ലക്ഷം രൂപയാണ് അള്ളു രാമചന്ദ്രൻ നാല് കോടി മുപ്പത്തിയെട്ട് ലക്ഷം രൂപ ഫൈനൽ കളക്ഷനാണ് ചിത്രം ഏകദേശം എല്ലാ തിയേറ്ററുകളിൽ നിന്നും പറഞ്ഞാൽ പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഒരു റിലീസ് ചെയ്തതിൽ ഒരു പത്ത് ശതമാനം തിയേറ്ററുകളിൽ ഇപ്പോഴും ചിത്രം തുടരുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇതൊരു പത്തോ ഇരുപതോ ലക്ഷം കൂടി കൂടുതൽ കിട്ടുമായിരിക്കും എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു എന്തായാലും കുഞ്ചാക്കോവൻ ചിത്രങ്ങളുടെ ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് കളക്ഷൻ തന്നെയാണ് ഈ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് നാല് കോടി മുപ്പത്തി എട്ട് ലക്ഷം രൂപ ചിത്രത്തിൻ്റെ ബഡ്ജറ്റ് കുറവായതുകൊണ്ടും ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം കൊണ്ടും നോക്കുമ്പോൾ അതായത് സാറ്റലൈറ്റൊക്കെ കിട്ടിയതുകൊണ്ട് ചിത്രം പ്രോഫിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു സാധാരണ കുഞ്ചാക്കോൻ സിനിമകളിലെല്ലാം ഒരു റിസൾട്ട് തന്നെയാണ് അള്ളു രാമചന്ദ്രനും വന്നിരിക്കുന്നത് നല്ല പടം അഞ്ചാം സ്ഥാനത്ത് നിൽക്കുന്നത് വേറെ ഒന്നുമല്ല ഒരു അഡാർ ലവ് എന്ന് പറയുന്ന ചിത്രമാണ് അഡാർ ലവിൻ്റെ വെറും രണ്ട് ദിവസത്തെ ബോക്സ് മൂന്ന് ദിവസത്തെ ബോക്സ് ഓഫീസ് കളക്ഷൻ മാത്രമാണ് പുറത്തു വന്നിരിക്കുന്നത് ആ മൂന്ന് ദിവസം കൊണ്ട് ചിത്രം നേടിയിരിക്കുന്നത് അഞ്ച് കോടി ഇരുപത്തിയെട്ട് ലക്ഷം രൂപയാണ് നമുക്കെല്ലാം അറിയാം ആദ്യത്തെ രണ്ട് ദിവസവും നല്ല തള്ളുണ്ടായിരുന്നു ചിത്രത്തിന് പിന്നീടുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ മോശം അഭിപ്രായം ലഭിച്ചു എന്നുണ്ടെങ്കിലും ഞാൻ നല്ല അഭിപ്രായമാണ് ചിത്രത്തെ പറ്റി പറഞ്ഞ് കാരണം എനിക്ക് ചിത്രം നന്നായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടൊരു വ്യക്തിയാണ് ചിത്രത്തിൻ്റെ പഴയ ക്ലൈമാക്സും
അടുത്ത് മിഖായൽ എന്ന് പറയുന്ന ചിത്രമാണ് മൂന്നാം സ്ഥാനത്ത് നിൽക്കുന്നത് മിഖായലിന്റെ ഫൈനൽ കളക്ഷൻ ആണ് ഒൻപത് കോടി നാൽപ്പത്തി എട്ട് ലക്ഷം രൂപ ചിത്രത്തിന്റെ ഉയർന്ന ബഡ്ജറ്റ് കൊണ്ട് മാത്രം ചിത്രം പരാജയമായ ചിത്രമാണ് ഒൻപത് കോടി നാൽപ്പത്തി എട്ട് ലക്ഷം രൂപ ചിത്രത്തിന്റെ ബോക്സ് ഓഫീസ് കളക്ഷൻ ഫൈനൽ ബോക്സ് ഓഫീസ് കളക്ഷൻ വന്നിരിക്കുന്നത് ചിത്രത്തിന്റെ ബഡ്ജറ്റ് ഏകദേശം എട്ടോ ഒമ്പതോ കോടി രൂപയോളം ഉണ്ട് എന്നാണ് അറിയുന്നത് എന്തായാലും ആ ഒരു രീതിയിൽ നോക്കുമ്പോൾ ചിത്രം പരാജയമായിട്ട് നമുക്ക് വിലയിരുത്തേണ്ടതായിട്ട് വരും മൂന്ന് രണ്ടാം സ്ഥാനത്ത് നിൽക്കുന്നത് ഈ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ ആദ്യത്തെ സൂപ്പർ ഹിറ്റ് ചിത്രമാണ് വേറെ ഒന്നുമല്ല വിജയ് സൂപ്പറും പൗർണമിയും എന്ന് പറയുന്ന ആസിഫ് അലി ചിത്രമാണ് രണ്ടാം സ്ഥാനത്ത് നിൽക്കുന്നത് ഈ വർഷത്തെ ആദ്യത്തെ സൂപ്പർ ഹിറ്റ് ചിത്രം വളരെ മനോഹരമായിട്ടുള്ളൊരു ചിത്രമായിരുന്നു നമ്മൾ പടം കണ്ട് തിയേറ്ററിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങുമ്പോൾ വളരെയധികം സന്തോഷത്തോടെ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങാൻ സാധിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ അപൂർവം ചിത്രങ്ങൾക്ക് മാത്രമേ സാധിക്കുകയുള്ളൂ ആ ഒരു പെർഫോമൻസ് കീപ്പ് ചെയ്ത പടമാണ് വിജയ് സൂപ്പറും പൗർണമിയും റിലീസ് ചെയ്താൽ പ ഏകദേശം ഒരു പകുതിയോളം തിയേറ്ററുകളിൽ ഇപ്പോഴും ന്യൂൺ ഷോയും രണ്ട് ഷോയും ഒക്കെ ആയിട്ട് ചിത്രം ഓടുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതൊരു ഫൈനൽ കളക്ഷനായിട്ട് കൂട്ടണ്ട പതിമൂന്ന് കോടി ഒരു ലക്ഷം രൂപയാണ് ഇതുവരെ ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്തായാലും നല്ലൊരു പെർഫോമൻസ് കാഴ്ചവെക്കാൻ ചിത്രത്തിന് സാധിച്ചു ആസിഫ് അലി ചിത്രമായതുകൊണ്ട് തന്നെ ബഡ്ജറ്റ് വളരെ കുറവായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതൊരു ബമ്പർ ഹിറ്റായി മാറി എന്ന് തന്നെ നമുക്ക് വിലയിരുത്താം വിജയ് സൂപ്പറും പൗർണമിയും നല്ല ചിത്രം ഒന്നാം സ്ഥാനത്ത് നിൽക്കുന്ന വേറെ ഒന്നുമല്ല ഈ വർഷത്തെ ഏറ്റവും വലിയ മാജിക്കായ കുമ്പളങ്ങി നൈസ് ആണ് കുമ്പളങ്ങി നൈസ് കാണാത്തവരാരെങ്കിലും ഇപ്പോഴും ഈ വീഡിയോ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദയവ് ചെയ്ത് എൻ്റെ പൊന്നുമായി നിങ്ങൾ പോയി ഓടിച്ചെന്ന് ടിക്കറ്റ് എടുത്ത് പടം കാണുക ഞാൻ ഈ ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ വർഷത്തിനിടയ്ക്ക് ഇത്രയും നാച്ചുറലായിട്ടുള്ള പെർഫോമൻസും പെർഫോമൻസിൻ്റെ കാര്യമാണ് പറഞ്ഞത് പെർഫോമൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത്രയും പക്ക നാച്ചുറലായിട്ടുള്ള പെർഫോമൻസ് ഓരോ ഓരോ ആർട്ടിസ്റ്റുകളും അതിനകത്ത് കാഴ്ച വെച്ചിരിക്കുന്നു ഷമ്മിയുടെ ഒക്കെ പെർഫോമൻസ് എന്താണ് പോയി ഷമ്മി ഹീറോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അംഗീകരിച്ച പറ്റും ഷമ്മി ഹീറോ തന്നെ അതാണ് കുമ്പളങ്ങി നൈസ് ചിത്രം ഇതുവരെ ഫൈനൽ കളക്ഷൻ ആയിട്ട് കൂട്ടണ്ട കാരണം റിലീസ് ചെയ്ത എല്ലാ തിയേറ്ററുകളിലും തന്നെ ഏകദേശം തൊണ്ണൂറ് തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് ശതമാനം ഒക്യുപെൻസിയോട് കൂടി നല്ല പെർഫോമൻസിൽ കാഴ്ചവെക്കുന്ന ചിത്രം ഇതുവരെ നേരിരിക്കുന്ന ഇരുപത് കോടി തൊണ്ണൂറ് ലക്ഷം രൂപയാണ് ചിത്രത്തിൻ്റെ ഇപ്പോഴത്തെ പോക്ക് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഫഹദ് ഫാസിലെ അഭിനയിച്ച ചിത്രം എന്ന് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ ഫഹദ് ഫാസിന് നായകനായിട്ടുള്ള ചിത്രം ആദ്യമായിട്ട് അൻപത് കോടി രൂപ ക്ലബ്ബിൽ കയറിയത് ഇപ്പോൾ സത്യാന്തി കാടിൻ്റെ പടമാണ് അത് അൻപത്തിരണ്ട് കോടി രൂപയോളം ഫൈനൽ കളക്ഷൻ വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ ചിത്രം ഈ രീതിയിൽ പോയാൽ അമ്പത് കോടിക്ക് മുകളിൽ കയറും പക്ഷെ ഫഹദ് നായകനല്ല എന്നുള്ള കാര്യം നിങ്ങളെല്ലാവരും അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും എന്തായാലും ഈ വർഷത്തെ എൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ചോയ്സുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നാം സ്ഥാനം ഞാൻ കൊടുക്കുന്നത് കുമ്പളങ്ങി നൈസ് തന്നെയാണ് രണ്ടാം സ്ഥാനം ഞാൻ കൊടുക്കുന്നത് നയൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ചിത്രത്തിലാണ് മൂന്നാമത് ഞാൻ കൊടുക്കുന്നത് വിജയ് സൂപ്പറും പൗർണമിയുമാണ് വിജയ് സൂപ്പറും പൗർണമിയും മൂന്നാമത് ആക്കിയിട്ട് നയൻ രണ്ടാമത് കയറി എന്ന് പറഞ്ഞ ബോക്സ് ഓഫീസ് കളക്ഷൻ നോക്കിയിട്ടല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് എന്നെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തിയ ഒരു സിനിമകളുടെ ലിസ്റ്റിൽ ഞാൻ നോക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് നയനാണ് രണ്ടാം സ്ഥാനത്ത് നിൽക്കേണ്ടത് കുമ്പളങ്ങി നൈസ് ഒരു രക്ഷയില്ല ഭൈ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയുമായി വീണ്ടും കാണാം ഈ വീഡിയോയുടെ ലെങ്ത് കൂടിപ്പോയത് വേറെ ഒന്നും കൊണ്ടല്ല ഈ ഒരു കാര്യമുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയുമായി വീണ്ടും കാ